மேலெழுந்த வாரியாக பார்த்தா ஏதோ நல்ல புரட்சிகர திட்டம் மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் அவனுடைய நடைமுறை சாத்தியத்தை எடுத்து வச்சு உட்காந்த அலசனா ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஒரு துளி கூட நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது அரசியலுக்கு <laughs> நான் ஒருத்தரை சீமா உட்கார வைப்பேன் தன்மானம் உள்ள பெருமை மிக்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது பாசம் கொண்ட ஒருத்தனை உட்கார வைப்பேன்னு சொல்றார் அப்படி உட்கார வச்ச ஒரு தவறு செஞ்சா நான் தூக்கி எறிவேன்னு சொல்றார் இதுவே சர்வாதிகாரம் இல்லையா ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவை நீங்க மக்கள் கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறீங்க அவரும் ஒரு நல்லது கட்டத்துக்கு வர மாட்டார் நீங்களும் ஒரு பொது தேவைக்காக கூட போய் உங்களை வந்து பார்த்து கட்சிக்காரனை டிஸ்டர்ப் பண்ண விட மாட்டேங்கிறார் கட்சிக்காரனை உங்களுக்கு அவ்வளவு இழப்பமா போச்சா அவன் உழைக்க வந்தானே சார் நீங்க வந்தீங்க ஆனா நீங்க ஒரு ராம்சாமிய சொன்னீங்கன்னா அது ராம்சாமி போய் சொல்லி நான் எனக்கு அஞ்சு பர்சன்டா குறைஞ்சது தலைவர் மக்கள் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டான் அப்படின்னு மக்கள் மனநிலையை அன்றாடம் கவனிக்கிற கீழ்நிலை நிர்வாகிகள் கீழ்மட்ட தொண்டர்கள் வந்து சொல்ற போது கேட்பவன் தான் நிஜமான தலைவன் தலைவர் சொன்னா கேட்டுக்கொண்டு அவன் தான் தொண்டர்னு சொல்றது சர்வாதிகாரம் கட்சி தொடங்குவது உறுதி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தடுத்து போட்டிங்கிறது நேற்று பேசின பேச்சுக்கு பிறகு அந்த கான்பிடன்ஸ் லெவல் முழுமையா குறைஞ்சிட்டு பிறகுமே படித்திட்டார் சார் அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டு சொன்னாரு யுத்தம் வருகிற போது அதை கண்டுக்காம அதுல கலந்து கொள்ள தைரியம் இல்லாமல் ஓடுறவன் கோளை ஒரு அரசியலுக்கு வருவார் கட்சி தொடங்குவாரா எப்ப தொடங்குவார்ன்ற கேட்ட கேள்வி நேற்று காலையில பத்து மணிக்கு முன்னாடி அரசியலுக்கு வருவாரா வர மாட்டான்னு நினைச்சுக்கிட்டு அரசியல்ங்கிற வார்த்தை இனிமேல் ரஜினி வாயிலிருந்து வரக்கூடாது அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எங்க போயிருந்தாரு சொல்லணும் அவசியம் இல்ல சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் ஆட்சிக்கு வந்து சிபிஐ வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகரன் ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் அன்பன் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை சிறப்பு எஸ்பி லட்சுமண் பார்வை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நமது எஸ் பி லட்சுமண் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நாம் எடு எடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு ரஜினி அவங்களுடைய நேற்றைய பேட்டி தான் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நேற்று வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புன்னு சொல்லி ஒன்று நடத்தினார் அந்த சந்திப்பில் அவர் பலவிதமான விஷயங்களை வந்து வெளிப்படையாக வெள்ளந்தியாக பேசினாருன்னு ஒரு பார்வை இருக்கு ஆனால் முதல்ல நான் அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை பற்றி ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் உங்க கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் சார் அந்த மாதிரி பத்திரிகா சந்திப்பு நடக்க இருக்குது எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருமே கேள்வி கேட்கலாம் பண்ண கூட நீங்கள் எங்கிட்ட தனிமையில் பேசியிருந்தீங்க கேள்வியே கேட்காம ஒரு பத்திரிகா சந்திப்பு நடந்திருக்குது இது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஆச ரிப்போர்ட் இல்லை அவருடைய தன்னம்பிக்கை குறைபாட்டை தான் காட்டுது ஏன்னா நேற்று அவர் வெளிப்படுத்தின பல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் தான் அதை யாரும் மறுக்கலை அப்படி சொல்லிவிட்டு அதை அதை விஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உரிய கூடுதல் தகவல்களோடு தயாராக வந்திருந்தாருன்னா அவர் எந்த கேள்விகளையும் எதிர்கொண்டிருப்பார் அதுதான் ஒரு தலைவனுக்குரிய ஒரு பண்பு ஏன்னா ஒரு புது விஷயத்தை விதைக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கொள்கை பிரகடனை மாதிரி சொல்கிறீங்க நல்ல விஷயந்தான் உங்கள் பார்வையில் சிஸ்டத்தை சரி பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் சொல்லும்போது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்கன்னு மிகப்பெரிய பணியை தன்னுடைய ரசிகர்கள் நிர்வாகிகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊடகத்தினருக்கும் சேர்த்து தான் அந்த அசைன்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு அப்போது நான் சொல்கிற வேலையை மட்டும் செய்யுங்க நீங்கள் அதை பற்றின கூடுதல் கேள்விகள் கேட்காதீங்கன்னு சொல்கிறதே ஒரு நல்ல பண்பு அல்ல உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை குறைவு தைரியம் குறைவு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது ஒரு ஒரு கேட்டசி டீசன்சி இல்லை நீ என்ன வார்த்தை வேணாலும் அதில் போடலாமே குறைஞ்சபட்ச மரியாதை இல்லைன்னு சொல்லுவோம்ல நீங்கள் ஆயிரம் காரணம் சொல்லுங்கள் நான் கூடுதலாக உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னால் இதுக்கு கிடைக்கிற முக்கியத்துவம் கிடைக்காமல் போயிடும் டைல்யூட் ஆகிடுங்கிறார் அவரோட எப்படி சார் டைல்யூட் ஆகும் அது இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஸோ அந்த புரிதலே உங்களுக்கு இல்லையே அவங்க இதில் இருக்கிற சந்தேகங்களை கேட்க கேட்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் ரஜினி தெளிவுபடுத்த படுத்த இந்த கருத்து இன்னும் நல்லா மக்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்குமே நேற்று காட்டின எல்லா தொலைக்காட்சியும் அதை லைவ்ல காட்டினாங்க யாரும் எடிட் பண்ண மாட்டாங்க எதையும் மறைக்க மாட்டாங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் தும்மினாலும் அந்த தும்மல் மக்கள் கீழே இருக்கிற கடை கோடி மக்கள் கையில இருக்கிற வாட் மொபைல்ல பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தான் நீங்க என்ன சொன்னாலும் போய் சேர்ந்துருக்குமே அதுல கூடுதல் சந்தேகங்கள் இருந்தா நேரம் விளக்கம் கிடைச்சிருக்குமே 
என்னை போன்றவர்கள் என்ன மாதிரி இன்னும் பல பேர் அதில் இருக்கிற சந்தேகங்களை விமர்சிக்கிற வாய்ப்பு குறைஞ்சிருக்குமா குறைஞ்சிருக்காதா ஒரு ரஜினி இதை சொன்னார் அதை சொன்னாரா ஏன் அதை சொல்லாமல் விட்டார் அப்படின்னு கூடுதலாக கேட்கப்படுற கேள்விகள் அன்றைக்கி பத்திரிகையாளர் கேட்டிருப்பாங்கள ஆமாம் ரெண்டு பேர் வந்து உங்களை கோவப்படுத்துகிற மாதிரி தான் கேட்பான் உங்களுக்கு இல்லை இந்த இதுக்கு நான் பயில் சொல்ல விரும்பல அடுத்து முடிஞ்சு போச்சு வந்து சட்டையை அப்படிக்க போகிறாங்க இல்லை இது குறைஞ்சபட்சம் அது அவருடைய தன்னம்பிக்கை குறைபாட்டை தான் காமிச்சது சொல்ல வந்ததை தெளிவாக சொல்லாமல் அது நல்விட்டார் தான் நான் பார்க்குறேன் மற்றபடி அவர் சொன்ன மற்ற அந்த மூணு திட்டங்களில் மேலெழுந்த வாரியாக பார்த்தா ஏதோ நல்ல புரட்சிகர திட்டம் மாதிரி தான் தெரியுது ஆனால் அவனுடைய நடைமுறை சாத்தியத்தை எடுத்து வச்சு உட்காந்து அலசுனா ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே கண்டுபிடிச்சலாம் அது ஒரு துளி கூட நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது இல்லை அதாவது அவர் சொல்லியிருக்கிற மூன்று விஷயங்களுமே இந்த நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு அதாவது அது தேவைப்படாத விஷயங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் நாடுன்னா அது பெரிய ப்ராடர் இதில் கொண்டு போய் திணிக்க வேண்டாம் அவருடைய ஆர்கனைசேஷன் எப்படி நடத்த போகிறார் அந்த கட்சி அந்த அமைப்பின் மூலமாக அமைய போகிற ஆட்சி எப்படி நடத்த போகிறேன்னு சொல்கிறது தான் நீங்கள் உடனே நாட்டில் கொண்டு போய் அதை திணிக்க வேண்டாம் என்ன சொல்லுவார் சொல்கிறார் சார் முதலமைச்சராக ஆகணும்னா கனவுல கூட நினைச்சது இல்லை எனக்கு பதவி ஆசையே இல்லைங்கிற அவர் இதை தான் நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்கிறேன் ரஜினியுடைய இயல்பே அது இல்லைங்க அதிகார அரசியலுக்கு ஆசைப்படுபவர் அல்ல ரஜினி ஏன்னா நான் பார்த்த ரஜினி நான் கேள்விப்பட்ட ரஜினி ரஜினியை பார்த்தவர்களிடம் நான் பேசிய பழகிய அந்த இதன் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் ரஜினிக்கு அந்த ஆசை கிடையாது இருக்கிறதுல ஓரளவு நல்லவர் அவர் நல்லவர்களுக்கு அரசியலில் இடம் கிடையாது தங்கத்திலேயே செம்ப கலந்தா தான் நகை செய்ய முடியும் நீங்க கிரிமினலா இருக்க கூடாது நான் திருப்பி சொல்றேன் கிரிமினல் மைண்ட் வேணும் எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுங்கிற அந்த தெளிவு அந்த புரிதல் அந்த உஷார்த்தனம் இருக்கணும் ரஜினி கிட்ட அது கிடையாது நான் வெள்ளந்திங்கிற வார்த்தையை ரஜினியோட தொடர்புபடுத்தி பல நேரங்களில் சொல்லுவேன் மனசுல பட்டதை சொல்லிக்கிட்டே போவார் அவருக்கு இந்த அரசியல் சரி வராதுன்னு நான் தொடர்ந்து சொல்றேன் முதலமைச்சர் பதில் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா சட்டசபையை மனசுல வச்சு அவர் சொல்றாரு நல்லா அதை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல நான் போய் கேள்வி கேட்கறதா ரத்தத்திலேயே அது கிடையாதுங்கிறார் அவர் ஜாதகத்திலே இல்லைன்னு நான் பல இடம் சொல்லியிருக்கேன் அவர் ஜாதகத்தை நம்புறவர் இதையெல்லாம் வச்சு அவருடைய இயல்பு படி அவர் வெளிப்படுத்துகிற பாடி லாங்குவேஜ் ஓரல் லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையும் வச்சா சொல்றேன் அவருக்கு அந்த இதே இல்லைங்க அவர் நான் ஒருத்தர் அடையாளம் காட்டுவேன்னு சொன்ன வார்த்தை புதிதல்ல ரெண்டரை வருஷம் முன்னாடி தன்னை சந்திக்க வந்த நபர்களிடம் ஜெயலலிதா இன்னும் சொல்ல போனா ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு நீங்க வர்றதுக்கு இதுதான் சரியான நேரம்னு சில பேர் போய் தர அவரோட வீட்டுல சந்திச்சு சொன்ன போது அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் வரமாட்டேன் எனக்கு இந்த பதவிகளில் எல்லாம் ஆசை கிடையாது ஆனால் நான் ஒரு நல்லவரை அடையாளப்படுத்துவேன் அவர் வெளிப்படையாக சொன்னார் தன்னை சந்திக்க வந்தவரிடம் சொன்னார் அதை ஒரு பிரகடனமாக நேற்று சொன்னதுனால இன்னைக்கு அது விவாத பொருளாக ஆயிருக்கு அதில் இருக்கிற நடைமுறை சிக்கல்களை அவர் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க தவறிட்டார் நான் பார்க்கணும் ஒரு விஷயத்தை முதல்ல முதல் திட்டத்தை சொல்கிறேன் புரட்சிங்கிறது நீங்கள் அதெல்லாம் உண்டு பண்ணுங்க எழுச்சியை காமிங்க அந்த எழுச்சியையும் புரட்சியையும் பார்த்த பிறகு நான் வரேங்கிறார் ஒரு விரக்தியில் ஒரு ஏமாற்றத்தில் வெற்றிடம் இருக்குது அந்த ஆளுமைகள் இல்லாதனால் ஏற்பட்ட வெற்றிடம் அந்த ஆளுமைகளுக்காக தான் திமுக அதிமுகவில் எழுபது பெர்சன்ட் பேர் ஓட்டு போட்டாங்கன்னு சொல்றாரு மீதி முப்பது பெர்சன்ட் பேர் கட்சிக்காக தான் ஓட்டு போட்டாங்க மீதி எழுபது பெர்சன்ட் பேர் ஆளுமைக்காக போட்டோம் அந்த ஆளுமை இல்லாதனால வெற்றிடம் இருப்பது நிஜம் அப்படிங்கிறத நேற்று சொல்றார் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புகிற பணியில் இருக்கிற ரஜினிகாந்த் அந்த வெற்றிடத்துக்காக அந்த ஆளுமைக்காக ஏங்கி தவிக்கிற அந்த எழுபது சதவீதம் பேரை மனசுல வச்சு அவளுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிற மாதிரி சொல்லணும் சரி அந்த புரட்சி பயணத்தை தொடங்க அதில் நானும் ஒரு ஆளா இருப்பேன்னு சொல்றதை விட்டுட்டு நீங்க புரட்சியை நடத்தி காட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பதில் சொல்றேன் நான் வந்து கட்சிக்கு வரேன்னு சொல்றது அரசியலுக்கு வரேன்னு சொல்றது எந்த வகையில நியாயம் இல்ல ஒரு கட்சிக்கு தலைமையா இருக்கிறாரு இது ஒரு தலைமையர்கள்கிட்ட தொண்டர்கள்கிட்ட என்னுடைய கருத்து இதுதான் இந்த மாதிரி போய் மக்கள் மத்தியில விதைங்கன்னு சொல்றது தப்பா இது உங்க வார்த்தையில தப்பு இருக்கு கட்சிக்கு தலைவரா இல்லையே கட்சியவே தொடங்கலையே இந்த புரட்சியை பார்த்தாதான் நான் கட்சி தொடங்குவேங்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் அரசியலுக்கு வர்றது உறுதி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலேயே நம்ம தனிச்சு போட்டியிடுவோம் யாரோடும் கூட்டணி கிடையாது அதற்கு அடுத்து சில மாதங்களில் எம்ஜிஆர் சிலை தரப்புலால் ஏசிஎஸ் காலேஜில் போய் பேசுகிறார் நம்ம ஆட்சியை பிடிப்போம் அந்த ஆட்சி எம்ஜிஆர் ஆட்சியாக இருக்கும் சொன்னீங்கல்ல நீங்கள் தானே சார் சொன்னீங்க அந்த பெப்பை அப்படியே கூட்டிக்கிட்டு போகணும் கூட்டிகிட்டு விட்டு போனது குறையாமல் பார்த்துக்கணும்ல அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை நீங்களே போட்டு சுக்குநூறாக உடைக்கிறீங்களே இந்த இதெல்லாம் நடந்தால் தான் அரசியல் குறணும் எதுக்காக ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் பின்னாடி போகிறீங்க அப்போது நேற்று வெளிப்படையாக வெளிப்பட்ட ஒரு உண்மை என்னென்னா அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு இன்னும் பயப்படுறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுக்கு முன்னாடி போயாச்சு ரஜினியை ப
அந்த மக்களை நான் அடையாளப்படுத்துறேன் அந்த மக்களுக்கு நான் தலைமை தாங்குறேன் வெற்றியோ தோல்வியோ அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் ஒரு தலைவன் வாயில இருந்து வரணும் இப்ப மாற்றம் என்பது இது சரியான நேரம் நல்ல வார்த்தை மாற்றம் என்றால் இப்போது அப்படி இல்லைன்னா எப்போது இல்லைங்கிறார் ஞாபகம் இருக்க இந்த வார்த்தை ஒரு தலைவன் பேசுற வார்த்தை இல்லைங்க மாற்றம் என்பது ஒரு ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு ஷெட்யூல்டு டிராவல் கிடையாது அது போய்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க வெற்றியோ தோல்வியோ போகணும் இப்ப இல்லைன்னா அடுத்து அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் தலைவன் சொல்லி தரணும் அதுதான் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும் சரி ஏதோ ஒரு காரணம் இந்த தடவை நீங்க அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்க வெற்றி கிடைக்கல தோல்வின்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் நீங்க எதிர்பார்த்த முதலமைச்சர் அடையிற அளவுக்கு வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கல அரசியல வேணான்ட்டு போயிடுவீங்களா சரி நீங்க போயிடுவீங்க உங்களுடைய இயல்பு தான் ஏன்னா நீங்க முன்னாடியே கொள்கையை வெளிப்படையா அறிவிச்சிட்டீங்க உங்களை நம்பி இருக்கிற அல்லது உங்களை ஒரு பொருட்டாவே மதிக்காமல் ஏற்கனவே இருக்கிற சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்குது அல்லது ஆட்சியில ஊழல் ஆட்சி இருக்கு இந்த சிஸ்டத்தை மாத்தணும் இந்த நடைமுறையை மாத்தணும்னு குறைஞ்சபட்ச கொள்கையோட சின்ன சின்ன குழுக்கள் சின்ன சின்ன கட்சிகள் முகம் தெரியாம போரம் கிடைக்காம பல ஆயிரம் பல லட்சக்கணக்கு இளைஞர்கள் இன்னைக்கு இந்த மாநிலத்துல உழவுறாங்கல்ல அந்த இளைஞர்களுடைய நம்பிக்கையை சிதைக்காமையாவது இருக்கணுமா இல்லையா நீங்க நம்பிக்கை என்ன சிதைச்சிட்டாரு ஏன்னா இப்போது இல்லைன்னா எப்போது இல்லைங்கிறார் நான் ஏதோ ஒண்ணு நடந்து ரஜினி ஜெயிக்கல அப்ப எப்பயுமே இல்லையா அப்ப என்ன நடந்தாலும் நீங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா என்னை வாழ வைத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் ஏதாவது செஞ்சாகணும் இப்ப கூட நான் வரலாம் மக்கள் மன்னிக்க மாட்டாங்க சொன்னீங்களே அப்படின்னா வந்து பாப்பீங்க சிஎம் சீட் கொடுத்தா வாங்கிக்கோங்க இல்லாட்டி போயிடுவீங்களா இதுதான் நீங்க மக்கள்கிட்ட காட்டுறீங்க நீங்க திரும்ப திரும்ப சிஎம் சீட்ன்றீங்க சிஎம் சிட்டிக்கு ஆசைப்படலங்கற அவர் தான் சிஎம் சிட்டியே வேணாங்கற அதுதான் சார் தப்பு அப்புறம் எதுக்கு அரசியல உங்களுக்கு வேண்டாமே எங்களுக்கு சாய்ஸ் ஆயிரம் இருக்கு சார் நீங்க வந்து குழப்பறீங்க எங்களுடைய நம்பிக்கை எதுக்கு சிதைக்கிறீங்க ஏன் நம்பிக்கையை சிதைக்கிறார் நான் சொல்றேன்னா இவ்வளவு பெருசெல்லாம் பூதாகரப்படுத்திட்டு குபேரன் பதவி ஆசையோட ஒருத்தர் இருக்கிறார் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ரெண்டு ஜாம்பவான்கள் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ஜாம்பவான்களை பத்தி கவலைப்படாதீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை வந்துச்சா நேத்து சொல்லுங்க சார் இந்த ஜாம்பவான்கள் கவலைப்படாதீங்க ஜாம்பவான்கள் என்பது உருவத்திலையும் பணத்திலையும் இல்ல உள்ள உறுதியில இருக்குது அது நம்ம கிட்ட இருக்கு என்கிட்ட இருக்க தொண்டர்படையில இருக்கு இங்க ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க மக்களுக்கு துணை நிற்பாங்க ஏதாவது கூடுதலா ஒரு வார்த்தை சொல்லி நம்பிக்கை அளிக்கிற மாதிரி நேற்று ரஜினியுடைய வார்த்தை இருந்ததா அப்படி இல்ல ஜாம்பவான காமிச்சுட்டு அதோட நிறுத்திக்கிறார் இன்னும் பயமுறுத்துறாரு சரி இந்த அடவே கிடைக்கலனா அடுத்த அடவை பாத்துக்கலான்னு சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு ஒண்ணு வயசு ஐம்பது இல்ல எனக்கே ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு செத்து பழச்சு வந்திருக்கேன் சார் இதெல்லாம் நிஜம் சார் இதை நீங்க பொது மேடையில போட்டு ஏன் இருக்கிறவனுடைய தன்னம்பிக்கையை குலைக்கிறீங்க நீங்க சும்மா ஒருவரையில கேட்காதீங்க அப்படி என்ன செஞ்சுட்டா எத்தனை வார்த்தை நேற்று நம்பிக்கையை குலைக்கிற மாதிரி சொன்னார் நீங்க அரசியலுக்கு வாங்க வராம போங்க சார் அது உங்களுடைய இஷ்டம் சார் இருக்கிறவருடைய நம்பிக்கையை குலைக்காதீங்க ஏதோ ஒரு கொள்கையை வச்சு ஏதோ ஒரு திட்டத்தோட அவங்க செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறவங்களை கூட நம்பிக்கையை சிதைக்கிற மாதிரி தான் இதை விதைச்சிட்டு போயிட்டார் நான் திரும்ப சொல்றீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சா ஒன்னு தெளிவா வந்துருங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய இயல்பு படி இந்த அரசியல் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு ஒதுங்கி பேசாம இருங்க இல்ல தீக்கா மாதிரி ஒரு சீர்திருத்த இயக்கங்கள் நடத்துற மாதிரி நீங்க ஒரு இந்த மாதிரி தூய அரசியலுக்குன்னே ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு யார் ஆட்சிக்கு வர்றாங்களோ இல்லையா எனக்கு அதை பத்தி வளர நான் வர மாட்டேன் எனக்கு வரணும்னு ஆசை கிடையாது ஆனால் இந்த அரசியலை தூய்மைப்படுத்துற பயணம் என்னுடைய பயணம் தொடரும் நான் கொள்கைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் மக்கள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இதை நம்பி ஏற்பாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஏன் நம்பிக்கை நான் தளர விட மாட்டேன் என்னை நம்பி வர்றவங்க பின்னாடி வாங்க இப்படி நம்பிக்கை அளிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொன்னாரா எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் நான் வந்தா இப்போ எல்லாம் ரெடியா இருந்தா நான் வருவேன் எல்லாம் பேக் பண்ணி இப்படி இப்படி ரெடியாக இருக்கும் நான் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் என்ன சார் அர்த்தம் அது ஜனநாயகத்துக்கு ஏற்புடைய விஷயம் இல்லை நினைக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு வகையில் சர்வாதிகாரம் தான் சிஎம் பதவி எனக்கு வேணாம் வேணான்னு மட்டுமா சொன்னார் நான் ஒருத்தரை சிஎம்மா உட்கார வைப்பேன் தன்மானம் உள்ள பெருமை தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது பாசம் கொண்ட ஒருத்தனை உட்கார வைப்பேன்னு சொல்கிறார் அப்படி உட்கார வச்சு அவர் தவறு செஞ்சால் நான் தூக்கி எறிவேன்னு சொல்கிறார் இதுவே சர்வாதிகாரம் இல்லையா நீங்கள் சிஸ்டத்தில் ஒரு ஆளாக இருந்தால் தான் சார் அங்கே நடக்கிற தவறு உங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக கிடைக்கும் அதிகாரப்பூர்வமா கிடைக்கணும் நீங்க வெளியில இருந்தா உள்ள நடக்கிற தவறு பூரா உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு சொன்னா அரசியல் சட்டத்தை அதை அனுமதிக்காது சட்ட ரீதியான கண்காணிப்புக்கு இங்க இடமே கிடையாது சட்ட ரீதியா அவர் பேசலாம் நிழல் முதலமைச்சர்னா பல பேர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நிழல்ற வார்த்தை தான் பயன்படுத்தும் இன்னொரு முதலமைச்சருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டிக்கு சட்டத்தில் இடம் கிடையாது ரஜினிக்கு இவ்வளவு தெரிய வ
இந்த அரசினுடைய ரகசியங்கள் மூன்றாவது நபருக்கு போவதை சட்டம் அனுமதிக்கல இந்த குறைஞ்சபட்ச அடிப்படை மூலம் ரஜினி புரிஞ்சுக்கிடணும் சட்ட ரீதியா அவர் பேச தவறுங்கிறதான் கூடுதலா ஒன்று சொல்லிடுறேன் அப்படி தூய்மையான நிர்வாகத்தை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக நடைமுறை சாத்தியமற்ற இன்னொரு விஷயத்த சொல்றாரு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் அவங்க வேலையை பார்க்கணும் கல்யாண காது குத்துக்கள்லாம் வரக்கூடாது அப்படி போய் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது டைம் வேஸ்ட் ஆகுமா சரி இவர்களும் கட்சிக்காரர்களோடு எதையும் எதற்காகவும் போய் அவங்கள போய் பார்த்து டிஸ்டர்ப் பண்ண விட மாட்டேங்கிறார் அதாவது கிட்டத்தட்ட கொரோனா வைரஸ் வந்தாக்க பதினாலு நாள் தள்ளி தனியாக வைக்கிறானுங்க அதுக்கே பதினாலு நாள் தான் நீங்க அஞ்சு வருஷம் அந்த ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவை கொண்டு தண்ணி தீவில் வைக்கிறீங்க நெருங்காதமைச்சரவை நமக்கு எதுக்கு மக்களுடைய கோபம் என்னன்னு தெரியணும் மக்களுடைய தேவை என்னன்னு தெரியணும் அதை போய் சொல்றது யாரு ரஜினிய ரஜினி ஒரு ஆள் போய் சொல்லிடுவாரா சரி ரஜினியை முதல்ல நெருங்க முடியுமா இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுறாருல்ல நாளைக்கு ரஜினியை சுத்தி ஒரு அதிகார வட்டம் வராதுன்னு யாரு கட்டு சொல்ல முடியும் முதல்ல குடும்பத்தை தாண்டி உள்ள போக முடியுமா நம்ம என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் சொல்றேங்கிறார் இதுதான் சார் சர்வாதிகாரம் இது ஜனநாயகத்துக்கு ஏற்படுது அல்ல புரிஞ்சு நான் சொல்றது ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவை நீங்க மக்கள் கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறீங்க அவரும் ஒரு நல்லது கட்டத்துக்கு வர மாட்டார் நீங்களும் ஒரு பொது தேவைக்காக கூட போய் உங்களை வந்து பார்த்து கட்சிக்காரன் டிஸ்டர்ப் பண்ண விட மாட்டேங்கிறார் கட்சிக்காரன் அவளுக்கு அவ்வளவு இழப்பமா போச்சா அவன் உழைக்க வந்தானே சார் நீங்க வந்தீங்க ஒரு நல்ல சிஸ்டம் வேணும் என்னுடைய நல்ல கொள்கைகளை கொண்டு மக்கள் கிட்ட சேருங்கன்னு சொல்றீங்க நேற்று பன்னெண்டு மணில இருந்து வேலையை தொடங்கிட்டான் நான் நம்புறேன் ரஜினியுடைய ரசிகர்கள் நேற்று மதியம் பன்னெண்டு மணில இருந்து தங்களுடைய வேலையை தொடங்கிட்டாங்க மக்கள் கிட்ட போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவன் உழைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்படி வருது புரட்சியை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு ஸ்டேஜில் ரஜினி என்ன டெட் லைன் வச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஓகே எப்படி அளவிட போறான்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கு ஸ்பெஷலாக என்ன எக்யூப்மெண்ட் வச்சிருக்கிறார் எனக்கு தெரியாது ஆனால் தேர்தலுக்கு சில மாதம் முன்பாக அதை அளவிட்டு புரட்சி வந்துடுச்சுன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்க போறார் அவர் எதிர்பார்த்த அந்த புரட்சியை உருவாக்கியவர்கள் அந்த ரசிகர்கள் தானே நிச்சயமா அவன் ஒரு பொறுப்புல வேலை செய்யப்படுறான் பூத் கமிட்டியை மட்டும் தான் சார் கலைக்க முடியும் கலைச்சிட்டு கூட எந்த கட்சியும் அறிவிக்க மாட்டாங்க சார் சொன்ன புரியுதுங்களா பூத் கமிட்டிங்கிறது மட்டும் தான் தேர்தலுக்கு அந்தந்த கட்சியில பதவியில இருக்கிறான்னா ஆமா அவன் பதவியில இருந்தானே சார் உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஓட்டு வாங்கி கொடுக்குறான் தேர்தல் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க தேர்தலுக்கு அப்புறம் நீங்க பதவியில இருந்தீங்கன்னா அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மக்கள்கிட்ட சட்ட விரோதமான சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே ஆண்ட கட்சிகள் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கிறாரு பொய்யா முழுமையா பொய்யாது எந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அவங்க கட்சியினுடைய பதவிகளை பயன்படுத்தி ஏற்படுத்திய அரசின் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதை சேர்த்து சொல்லுங்க நீங்கள் யாரை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தீர்களோ எந்த சிஸ்டத்தை சரிப்படுத்தணும்னு சொல்லி மக்கள் கிட்ட சொல்லி அதன் பிறகு தேர்தலை சந்தித்து அந்த வெற்றியால் கிடைத்த முதலமைச்சரை உட்கார வச்சிருக்கிற போது தவறுக்கு அங்கே இடமே இல்லைன்னு சொல்றவன் தான் சார் தலைவன் அப்படி ஒருத்தரை உட்கார வச்ச பிறகும் ஒன்னால தப்பு நடக்கும்னு சொன்னா இந்த புரட்சிக்கு உதவிய உங்களுடைய ரசிகர்களை உங்களுடைய தொண்டர்களை உங்களை நம்பி வந்த மக்களை கொச்சைப்படுத்துறீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் தவறுன்னு வாய்ப்பை அவர் புறக்கணிக்கிறார் அது எங்க தெரியுமா பண்ணணும் டெண்டர்ல முறைகேடு வருங்கிறார் டெண்டருடைய விதிமுறையை மாத்துங்க காலங்காலமா என்ன விதிமுறை இருக்கு அதுக்கு நேர் மாறா அத்தனையில வெளிப்படை தன்மை கொண்டு வாங்க இன்னைக்கு டெண்டர்ல என்ன சார் நடக்குது கமிஷன் யார் கொடுக்குறானோ அவனுக்கு ஷெட்யூல கையில கொடுக்குறீங்க அவனுக்கு தான் டெண்டர் இந்த நடைமுறையை நான் முதல்ல மாத்திரேன் முதல் கையெழுத்து போடுங்க சிஸ்டம் அங்கேயே சரியாயிடுச்சு சார் நீங்க உங்களுக்கு வேலை பார்த்த தொண்டனை ரசிகனை நீங்க தண்டனை கொடுக்காதீங்க தண்டனையா சார் ஆமா நீங்க இருக்கிற பதவியை பறிக்கிறீங்களே சும்மா உங்களுக்கு உழைச்சானே உங்களை நீங்க சொன்ன ராமசாமி எம்எல்ஏ வாக்கணும் அந்த ராமசாமி ஓட்டு போட்டு அந்த ராமசாமி கையை தூக்கினதுனாலதான் நீங்க சொன்ன குப்புசாமி முதலமைச்சர் உட்காந்துருக்கிறார் அப்ப அதுக்கு உழைச்ச தொண்டனுக்கு நீ தண்டனையா ரிவார்டா பதில் சொல்லுங்க நீங்க சிஸ்டத்தை சார் நீங்க மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்து வீட்டை கொளுத்த கூடாது சார் நீங்க என்ன பண்றீங்க அந்த டெண்டர்ல தப்பு செய்வான் எப் முதல்ல ஒரு தலைவன் தன் தொண்டை மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் என்னை நம்பி வருகிற ரசிகர்கள் தவறு செய்ய மாட்டார்கள் தவறு செஞ்சா நான் திருத்துவேன் தவறுக்கு துணை போறதுக்கு எந்த விதிமுறையாது இடம் அளிச்சா அந்த விதிமுறையை நான் மாத்துவேன்னு சொல்லணும் அதுதான் சிஸ்டத்தை சரி பண்றதுன்னு அர்த்தம் கட்சியினுடைய அமைப்பை கழிச்சுட்டா சிஸ்டம் சரியாயிடுமா அவர் சொல்றாரு சார் தலைவன் சொல்றது செய்யறதுதான் தொண்டனுடைய பணி இதுதான் சர்வாதிகாரம் அது ஒரு கேரக்டர் தான் தொண்டன் சொல்றதை தலைவன் கேட்கணுங்கிறதா ஜனநாயகம் தலைவரே உங்க பேரை சொன்னாதான் இவரே ஒரு ரஜினி ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கிட்டார் பதினஞ்சு பர்சன்ட் எனக்கு ஓட்டு கிடைக்கும் பதினஞ்சுல இருந்து இருபது பர்சன்ட்
தலைவர் சொன்னால் கேட்டுக்கொண்டோம் அவன் தான் தொண்டன்னு சொல்கிறது சர்வாதிகாரம் ரஜினிகிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு பதில நான் எதிர்பார்க்கல அல்லது அவர் முழுமையாக சொல்லாமல் விட்டனால சர்வாதிகார துணி அதில் தெரியுது இதை முதல்ல ரஜினி புரிஞ்சுக்கணும் சார் அவர் சொல்கிறாரு மிக குறிப்பாக வந்து என்னுடைய கட்சியில் கண்டிப்பாக ஐம்பது ஐம்பது வயது கீழே தான் வந்து எல்லாருமே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் நான் சீட்டும் கொடுப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா வெளியிலேருந்து கட்சியிலேருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு நான் மிச்சம் இருக்கிற முப்பது பர்சன்ட் நான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறார் இந்த பார்வை எப்படிப்பட்ட பார்வை நல்ல விஷயம் அது நிஜமாகவே நல்ல விஷயம் பல இயக்கங்களில் ஆட்சிக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிற கட்சிகள்லையும் சரி ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சிகள்லையும் விசுவாசமும் திறமையும் மிக்க பல பேர் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு தங்களை கை தூக்கி விட ஆள் இல்லாமல் இருக்கலாம் தன்னுடைய தந்தை எம்எல்ஏவோ எம்பியாவோ முதலமைச்சராகவோ அமைச்சராகவோ இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த வாரிசுங்கிற அடையாளம் இல்லாமல் எந்த விதமான குற்றச்சாட்டுக்கும் ஆளாகாமல் கூட விசுவாசம் திறமை இருந்தும் கூட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டவர்கள் பல நூறு பேர் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இது மாதிரியான புதிய இயக்கங்கள் தான் வரப்பிரசாதம் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பேன்னு சொன்னது ரஜினி நிஜமாவே அந்த மூணு திட்டத்துல அது ஒண்ணு தான் நல்ல திட்டம் வயது நிர்ணயம் சரியா சார் இப்போ ரஜினி வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு வரையில சொல்லிட்டு போங்க ரஜினி ஒரு வயசு பிக்ஸ் பண்றாங்க இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா அது ஒண்ணு கவர்மெண்ட் கெசட் இல்லையே சார் ஐம்பது வயசு கீழான கொடுப்பேங்கிறார் ஐம்பது புள்ளி அஞ்சு சார் இது போன ஜனவரியோட எனக்கு ஐம்பது முடிஞ்சு வந்து ஏப்ரல் வந்து சார் நாலு மாதம் கூட நான் விட்டுற போறாரா சொல்லுங்க சார் மக்கள் மன்னத்துல அவருக்கு அதிகமான வயதுல அதாவது கொஞ்சம் ஐம்பது வயதுக்கு மேலேயே இருப்பாங்க இத்தனை வருடமா மக்கள் மன்னத்துக்கு உழைச்சிட்டு போறாங்க இப்ப அவங்களுக்கு சீட்டு இல்ல இது எப்படி ஏத்துப்பாங்க இல்லைன்னு சொல்லல மீது உண்டு சார் முதல்ல ஒரு ரூல வச்சாதான் சார் முதல்ல ஒரு கேட்டகரியா பிரிக்க முடியும் வந்திருக்கிற அப்ளிகேஷனை பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு விதிமுறை வேணும் விதிமுறையை வச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் பிரிச்ச சார் இவ்வளவு கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நல்ல ஆள் சார் இவர் போட்டு தான் சொல்ல போறாரு நான் திருப்பி சொல்றேன் அது ஒன்றும் கவர்மெண்ட் கெசட் இல்லை சார் அவர் ஒரு போல ஒரு புள்ளியை வைக்கிறார் கோலம் போடுற போது இப்படி அழிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த புள்ளி எங்கள்ட்ட இந்த கோட்டை இப்படி இழுங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த எண்ணத்தை முதல்ல மதிக்கலாம் ஆனால் அப்படியெல்லாம் ஒரு நல்ல அந்த ஒரு கொள்கைக்காக வர்றவனுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லலையே சார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர்ல அவர் சொல்லும் போது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு கட்சி தொடங்குவது உறுதி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தனித்து போட்டிங்கிறது நேற்று பேசின பேச்சுக்கு பிறகு அந்த கான்பிடன்ஸ் லெவல் முழுமையா குறைஞ்சிருக்கும் தயங்குறாரு பயப்படுறாரு சொன்னாலும் பரவாயில்லைங்கிறார் நேற்று வைக்கப்பட்டு அந்த உண்மையை ஒத்துக்கிட்டார் அதனால தான் கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு திருப்பி அந்த பழைய கேள்வி பழைய ரஜினியாக வந்து அதே இடத்து வந்து நிற்கிறார் இவர் அரசியலுக்கு வருவார் கட்சி தொடங்குவாரா எப்போ தொடங்குவார்ன்ற கேட்ட கேள்வி நேற்று காலையில் பத்து மணிக்கு முன்னாடி அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டான்னு கூட நிறுத்திட்டு போயிடுச்சு இப்போ சொல்லுங்கள் சார் ரஜினி எந்த நிலைமையில் இருக்கார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கேட்குறேன் இப்போ எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ இத்தனை நாளா வந்து ரஜினி மீது இன்னொரு விமர்சனம் வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பாஜகவின் சாயல் பாஜகவுடைய குரலா ஒழிக்கிறார் அப்படின்னு நேற்று அவர் பல விஷயங்கள் நீங்களே சொல்றீங்க வெள்ளந்தியா வெளிப்படையா பேசிட்டாரு அப்படின்னு அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு எனக்கு சட்டமன்றத்துல வரணும்னு விருப்பம் கிடையாது இன்னைக்கு சட்டமன்றத்துல பல வயதானவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தமிழக சட்டமன்றத்தை பத்தி தான் அவர் பேசுறாரு மேபி எனக்கு எழுபத்தோரு வயசு ஆயிடுச்சு நான் ரொம்ப வயதானவா அப்படிங்கிறத பாராளுமன்றத்திற்கோ அல்லது தன்னை பின்னாடி இருந்து இயக்குறாங்க பாஜகவினர் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா எடுத்துக்க முடியுமா நீங்க ரஜினியோட நிலைமையே ததிக்கணத்தம் போட்டுட்டு இருக்கும்போது நீங்க அதை தாண்டி எல்லாம் விவாதிக்க வேண்டாம் ரஜினி அப்படிலாம் அடுத்தவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தா நான் பார்க்கல தான் தொடங்க போற கட்சி எப்படி இருக்கணும்னு பாக்குற அதுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கிறார் இவ்வளவு நல்ல விஷயம் வச்சுக்கிட்டு நல்ல கொள்கைகளை வச்சுக்கிட்டு அதை மெட்டீரியலைஸ் பண்ணாம அதாவது ஒரு நல்ல சில பண்டங்களை எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அதை நல்லா பேக் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கொண்டு குப்பத்தட்டுல போட்ட மாதிரி நினைத்து பண்ணிட்டு போயிட்டார் நல்ல நல்ல விஷயங்களை சொல்றீங்க இந்த விஷயங்களை வச்சு நான் என்னுடைய பயணத்தை தொடங்குறேன் என்னுடைய புரட்சி பயணம் இன்னையில இருந்து தொடங்குது தேர்தல் வரணும்னு அவசியம் இல்லை என் பயணத்தை நான் தொடங்கிட்டேன் என் மீது நம்பிக்கை உள்ளவங்க வாங்க கட்சியை நான் ஒரே நேரத்தில் அறிவிப்பேன் ஆனால் இந்த சீர்திருத்த பயணம் இன்னையில இருந்து தொடங்குது ரஜினி நேற்று ஒத்த வரி சொல்லிருந்தா அவருடைய இமேஜ் எங்கே போயிருக்கும் சார் ஏன்னா அப்படி ஒரு பயணத்தில் கலந்து கொள்ளதை அவர் விரும்பல புளிக்கு பயந்தாலும் ஏன் மேல இருந்து படுத்துக்கோ புளி போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டு அவர் வருவார் அப்புறம் இதுதான் சார் தலைமை பண்பு இது அவங்கள எதிர்பார்த்து காத்த ரசிகர்கள் நீங்க கொடுக்குற அந்த
இப்ப இருக்கிற சிஸ்டம் கெட்டு போன சிஸ்டம் கெட்ட காரணமான ஆட்சியாளர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புறதா அனுச்ச பிறகுதான் அந்த புரட்சி வெற்றி பெற்றதா அர்த்தம் மக்கள் விரோத ஆட்சியை மக்கள் விரோத நிர்வாகத்தை அகற்றுவதுதான் புரட்சியினுடைய அடையாளம் புரட்சியினுடைய தேவையும் அதுதானே சார் சொல்லுங்க சார் புரட்சியினுடைய தேவை என்ன நீங்க எதுனால இந்த நாடு கெட்டு போச்சோ இந்த நாடு கெடுவதற்கு இந்த மக்கள் சீரழிய யார் காரணமோ அவர்களை அந்த இடத்துல இருந்து அகற்றுவதான புரட்சிக்கான தேவை மக்கள் விசத்துல வெளியேற்றுறது சரி நீங்க அந்த வெளியேற்ற இடத்துக்கே வரமாட்டீங்களே உங்க கருத்தை ஏத்துக்கிறத மட்டும் தான் புரட்சி நீங்க நினைக்கிறீங்களா என் கருத்தை விதைச்சிட்டேன் வாங்க இவங்களை அகற்றி காட்டுவோம் அவங்ககிட்ட பணம் இருக்குன்னு பயப்படாதீங்க ஆட்சியை பிடிக்கணும் தாகத்தோடு ஒருத்தர் வர்றாரு அவரை பார்த்து பயப்படாதீங்க நல்ல கொள்கைகளோட நான் வர்றேன் என்னை நம்பி வாங்கன்னு தானே சார் சொல்லியிருக்கணும் அதனால தான் இந்த பயணத்தை தொடங்குறதுல அவருக்கு விருப்பமே இல்லை நிஜமான ரஜினி நேத்தை வழிபட்டிருக்கிறார் அவருடைய இயல்பும் அதுதான் அவருடைய ஜாதகமும் அதுதான் சார் இப்போ இத்தனை நாட்களாக நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் ஐயா தமிழக மீனவர்களும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தமிழக முதலமைச்சர் பதவி அலங்கரிக்கக்கூடிய நாள் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் விரைவில் வரப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் கட்சி பணிகள் வேகம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மாநாடு அறிவிப்பு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா சும்மா பொய்யா இதெல்லாம் சும்மா இல்லை அவங்களுடைய ஆசையை தமிழ்நாட்டு அரசியல் காலத்தில் என்ன தேவை இருக்கு அந்த தேவையை ரஜினி மாதிரியான ஒரு நபரால் பூர்த்தி பண்ண முடியுன்ற இருந்த அந்த நம்பிக்கையை பூரா நேற்று ரஜினி சுக்குநூறா சதைச்சிட்டேன் அவரை போன்றவர்கள் அர்ஜுன் சம்பத்தை போன்றவர்கள் அவர்களாம் முதலமைச்சராக வந்தால் ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின் இப்படி தான் களமே அமையும் இப்போ ஒரு முனையாக நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு சார் ஒரு முனைன்னு நீங்கள் கிளைம் பண்ணிங்கன்னா முதலமைச்சர் வேட்பாளராக தான் நீங்கள் இருக்கணும் என் கட்சி தான் பிரதானதா நீங்க வந்து முன்னிறுத்தினா தான் அதுக்கு பேர் நீங்க ஒரு முனை சார் டாக்டிக்ஸ் சார் இது அவர் கட்சி தலைமையா இருப்பாரு முதலமைச்சருக்கு ஒருத்தர் வைப்பாரு புது டாக்டிக்ஸ் தானே ஒரு தொழில் கூட பலன் அளிக்காது அது தமிழ்நாட்டு மக்கள் இது ஒரு பொருட்டா கூட மதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்க யார கை காட்ட போறீங்க நான் நேரம் வரும்போது நல்ல திறமையானவர நாட்டின் மீது பற்று கொண்ட மக்கள் மீது பிரியம் கொண்ட ஒருத்தரை காட்டுவேன்னு சொல்றாரு தன்மானம் உள்ள ஒருத்தரை காட்டுவார் ஆண்மையற்றவர்கள் விமர்சிக்கிற அளவுக்கு தன்மானம் உள்ளவரா நான் இன்னைக்கு குருமூர்த்தியை பாக்குறேன் குருமூர்த்தியை சொல்ல போறாரு ஆடிட்டர் குருமூர்த்தியை காட்டுற காட்ட மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்க திடீர்னு ஒருத்தர் காட்டீங்கன்னா மக்கள் ஏத்துக்கணும் என்ன சார் கட்டாயம் இருக்கு முதல்ல உங்க ரசிகர்கள் ஏத்துக்குவானா நான் இப்போ சொல்றேன் சார் பதினஞ்சு பெர்சன்ட் ஆதரவு இருக்குன்னு நம்புகிற ரஜினி நான் முதலமைச்சர் அல்ல வேறு யார கை காட்டினா கூட மோடி பிரதமர் மாதிரி ரசிகர் மட்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சர் வரப்போறான்னு சொன்னா கூட ரசிகன் ஏத்துக்க மாட்டான் ரஜினி ஏத்தவரை இன்னொருத்தர் அவருடைய ரசிகர்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அந்த அவர்களே அந்த நிலையில இருக்கும் போது மக்கள் இதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க சார் அது தனி பார்ட்டு ரசிகர்ங்கிறது ஆரம்பம் ரஜினி மக்கள் மன்றம் ஒன்று ஆரம்பிச்சாரு அது தனி விஷயம் நீங்க தெளிவான ஒரு பார்வையோடு வெளியில வந்து மக்கள் கிட்ட உங்களை நீங்க வந்து முன்னிலைப்படுத்தணும் உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு உங்க ரசினே நீங்க சொன்னது ஏத்துக்கலையே நேற்று அத்தனை ரஜினி ரசிகர்கள் அப்செட் ஆயிருப்பானே நியாயம் தானே சார் இவ்வளவு நல்லா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா நீங்களே சொல்றீங்க தாலிய வித்து சொத்தை வித்து வர்றான் அப்படி வர்றவெல்லாம் உங்களை ராமசாமி குபுசாமி பதவியில உட்கார வருஷம் மாட்டி வீட்டுக்கு போயிடுமா அவனை சம்பாதிக்க கொடுங்க நான் சொல்லல சார் அவனுக்கு என்ன வழி காட்டுறீங்க நீங்க நீ தொழில் செய் கான்ட்ராக்ட் எடு சட்டப்படி எடு மற்றவனுக்கு என்ன விதிமுறையோ அதே தான் என் கட்சி தொண்டனா இருந்தாலும் உனக்கு அதே விதிமுறை தான் ஓப்பன் டெண்டர் தான் இ டெண்டர் தான் விதி எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் விதியை மாத்துங்க சார் ஏன் நீங்க ஆளை போட்டு அடிக்கிறீங்க சிஸ்டத்தை தான் திருத்தணும் மக்கள்ல ஒருத்தன் தான் ரசிகன் ரசிகன் எங்க சந்திரமண்டலம் தான் வந்தான் இல்லை ஆந்திராக்காரனா ரஜினி ரசிகன் தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் சார் மக்கள்ல அவனும் ஒரு அங்கம் அவனை நீங்க காயப்படுத்தாதீங்க உங்களுக்கு உழைச்சம் அவன் அது என்ன பண்ணணும்னா அவனும் தவறு செய்ய வாய்ப்புள்ள அது விதிமுறையை திருத்தணும் அதுதான் சிஸ்டத்தை சரி பண்றது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரம் இல்லை நான் ஒரு ஒருத்தரையா வீடு தட்டி தட்டி கதவை தட்டி தட்டி கூப்பிடுங்கிறார் எந்த கதவை போய் தட்டுவீங்க அவன் நல்லவன் யார் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்தா சொல்லுங்க சார் எல்லா அதிகாரிகளும் நல்லவன் யார் சொன்னா அவங்களுக்கு சிஸ்டம் கெட்டு போச்சு ரஜினி சொன்னதுக்கு காரணம் ஐம்பது பெர்சன்ட் அந்த அதிகாரிகள் தான் இதை முதல்ல ரஜினி போகும் அவங்களே வேணான்னு சொல்லலை எல்லாத்துலேயும் தூய்மையானவங்க இருக்கிறாங்க சிஸ்டத்தை கெடுத்ததா அரசியல்வாதி ஐம்பது பேர் நான் சொல்றேன் ஐம்பது பெர்சன்ட்னு அதுல அஞ்சு பேர் நல்லவனும் இன்னைக்கும் இருக்கிறான் எல்லாரும் கெடுத்தவங்க இல்ல அதுக்கான அளவுகோல் என்ன அதுக்கெல்லாம் கால இடைவெளி எங்க இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட் எங்க சார் கிடைக்குது சொல்லுங்க சார் அந்த புரட்சியை கண்டுபிடிக்கிறது எழுச்சியை கண்ணால பாக்குறது எப்படி சார் எழுச்சி அவர் ப்ரூவ் பண்ணுவாரு கால வரையறை என்ன சார் சொல்லுங்க சார் எனக்கு புரியல எனக்கு ஓரளவு அரசியல் அறிவுன்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் அரசியல் நான் கவனிக்கிறேன் எனக்கு நேற்று அவர் சொன்னது புரியல அவருடைய கால அளவீடு
அப்செட்ல தான் இருக்கிறாங்க சார் மிக முக்கியமான ஒரு இது கேள்வி திமுக அதிமுக இதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா வெகு நாட்களாக சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ரஜினி வந்துட்டார்னா திமுக ஓட்டு பிரியும் அதிமுக ஓட்டு பிரியும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க கூட்டணிகள் உடையுன்னாங்க என்ன இப்போ எடுத்து இது எடுத்துப்பாங்க கொஞ்சம் நிம்மதி பெருமைச்சு விட்டுருப்பாங்க அல்லது இது தெரிஞ்ச கதை தானே ரஜினி தான் பண்ணுவான்னு தெரியும்னு நக்கலாக சில பேர் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கும் கூட நான் சொல்கிறேன் சார் ரஜினி என்கிற ஃபேக்டருக்கான காலம் முடிஞ்சு போயிடலை அவர் நேற்று ஒரு அவசர கோலத்தில் அல்லது ஏதோ தான் மனசில் பட்டதை உடனே சொல்லிடணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் ஒன்றை சொல்லிட்டார் இப்போது ஒன்று கட்டு போகல அவர் உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணட்டும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா அரசியலுக்கு வரணும் ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறவர் ஆட்சியில் ஒருத்தர் உட்கார வைக்கணுன்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பை தன் தோழில் சுமந்திருக்கிறார் முயற்சி பண்ணுறீ இல்லை இன்னும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க சரி அதே ஒருத்தனை கூட உட்கார வைங்க அது உங்கள் கட்சியில் இருக்கணுமா யாருங்கிறதுக்கெல்லாம் காலம் பயில் சொல்லட்டும் நான் சொன்ன தெரியுமா அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது ஒரு முதலமைச்சரை தூக்கி எறியறதெல்லாம் அவ்வளோ சுலபம் இல்லை நீ இந்த தப்பை பண்ணிட்டு அந்த தப்பை நீ செஞ்சிருக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அவர் தூக்கி எறிவார் எந்த தப்புன்னு சொல்கிற போதே அங்கே சட்ட விரோதம் வந்துடுது வெளியில் சொல்லக்கூடாது அவங்க ரகசிய காப்பு பிரமாணத்தை அவர் மீறுறாருன்னு அர்த்தம் ஆனால் நான் வர்றேன் களத்துக்கு நான் வர்றேன் நான் தேர்தலில் நிற்பேன்னு நீங்கள் நின்னா தான் சார் உங்கள் உங்களை நம்பி நிற்கிற தொண்டர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஜெயிக்கிறது தோக்குறதெல்லாம் அப்புறம் தலைவரே நின்னுட்டாரியா நம்ம நின்று காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைஞ்சது ஐம்பது இடத்துலேருந்து நூற்றி இருபது இடம் இதானே சார் கால் பதிப்பதற்கும் கௌரவமாக கால் பதிக்கிறதுக்கும் ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கான இடைவெளி ஐம்பது சீட் நீங்கள் இருபது சீட் மட்டும் வைங்க நூற்றி இருபது சீட்டு இதுதான் வித்தியாசம் நான் குறைஞ்சது ஐம்பது சீட்டை பிடிக்கிறேன் என் ஆதரவு இல்லாமல் யாரும் இங்கே முதலமைச்சராக முடியாது எங்கள் கட்சியோட கொள்கைகளை ஏற்றுக்கிறவங்களுக்கு தான் நீங்கள் யாரை வேணாலும் முதலமைச்சராங்க எங்க கட்சியின கொள்கைகள் நான் விரும்புகிற இந்த தூய்மையான அரசியல் ஆன்மீக அரசியலையும் கூட சேர்த்து இதை ஏற்றுக்கிறவங்களுக்கு தான் என்னுடைய ஆதரவு சொல்லி அந்த அரசை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைப்பதற்கு அரசியல் சட்டம் இடம் கொடுக்குது கூட்டணி அமைச்சரவை காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல ஏற்கனவே டெஸ்ட் எடுத்து தேரி சக்சஸ்ஃபுல் தேரி அது சட்டம் அதை அனுமதிக்குது அந்த நம்பிக்கையாவது நேற்று அவர் கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு அதில் நேராக வரணும் நம்பிக்கை இல்லை நூற்றி இருபதும் நாமளே வந்தால் நம்ம கொள்கை முழுமையாக அமல்படுத்துகிற ஆட்சி அமையும் ஐம்பது அறுபது தான் ஜெயிக்கிறப்பா நாம் சொல்கிறவன் தான் முதலமைச்சர் குறைஞ்சபட்ச இடங்கள் இருந்தால் அந்த இடங்கள் தான் இந்த முதலமைச்சர் தீர்மானிக்கணும் அதை வச்சே நம்ம தூய்மையான நிர்வாகத்தை கொடுக்க முடியும் அதுக்கான பணியை நான் செய்வேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லி நான் ஹோம் ஒர்க்னு சொன்னது இதுதான் ஒரு நல்ல கூட்டணியை ரஜினியால் அமைக்க முடியும் அவர் சொன்ன குபேரனை கையில் வைத்திருக்கிற அளவுக்கு பணத்தை சம்பாதிக்கிற ஒரு கட்சியும் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஏற்கனவே அனுபவித்து இன்னொரு முறை அடைய துடிக்கிற திமுகவையும் தள்ளி வச்சுட்டு இவரும் ஒரு சக்தியாக இருக்கணும் இல்லை இவர்கள் தான் இந்த சிஸ்டத்தை கெடுத்ததுக்கு பெரும்பாலான காரணம் அமைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு மாற்று அணி ஒன்று உருவாக்கி அந்த அணிக்கு இவர் தலைமையாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கீ மேனாக இருக்கலாம் நான் சீனுக்கே வரல பின்னாடி இருக்கலாம் ஏன்னா இவருடைய ஒரே நோக்கம் சிஸ்டத்தை திருத்தணுங்கிறது தான் யார் வேணாலும் திருத்தலாம் சார் திருத்தரவனை பின்னாடி வந்து நீங்கள் இயக்கலாம் அது வேறு முதலமைச்சர் பதவியை நான் தூக்கி அறிவேன் சொன்னதுதான் சட்டவிரோதம் சர்வாதிகாரம் நான் சொன்னேன் ஆனால் ஒரு நல்ல அணியை அமைத்து அந்த அணி அமைந்த பிறகு தேர்தலுக்கு முன்போ பின்போ இதில் ஒரு ஆளை நான் முதலமைச்சர் ஆக்குவேன்னு சொன்னால் மக்கள் அதை கன்சிடர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு நான் யாருன்னே சொல்ல மாட்டேன் யாரோ ஒருத்தரை நான் காட்டுவேன் அது பெண்ணாகவும் இருக்கலாம்னு ஒரு அறிக்கையில் திருப்பி பேசும்போது சொன்னாரா இல்லை அறிக்கையில் வந்து கான் தெரில அது இந்த அந்த இளைஞர் அந்த இளம் வயதுடையவர் பெண்ணாகவும் இருக்கலாம்னு சொல்கிறார் இப்படிலாம் நீங்கள் பூசி மொழுகவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு அணியை அமைச்சிட்டாலே அதில் யார முதலமைச்சர்னு மக்கள் அதில் யாரோ ஒருத்தரை முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த அணி ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது இதை தான் நான் சொன்னேன் இப்போது ஒன்று கெட்டு போகலை நேற்று நடந்த ப்ரெஸ் மீட்டை டோட்டலாக மறந்துட்டு இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு பிறகும் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு பிறகும் மக்கள் மத்தியில் ரசிகர்கள் மத்தியில் இவ்வளோ அப்செட்டு கேள்விகள் இருக்குன்னா இதை தெளிவுபடுத்துகிற நம்ம என்னவெல்லாம் சொல்லணும் என்ன களப்பணி ஆட்டணும் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு கூட பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து கேள்வி பதில்களோடு அமைந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை நடத்தி ஒரு தெளிவான சிந்தனையை மக்கள் முன்னாடி வச்சாதான் நீங்கள் அரசியலுக்கு வர்றீங்களோ வரலையோ அது தனி சார் இன்னமும் கூட இந்த நாட்டில் நடக்கிற அராஜகங்களை அநீதிகளை மக்களுக்கு எதிரான கொள்கைகளை அமல்படுத்துகிற அரசுக்கு எதிரான அந்த எண்ணம் வச்சுருக்கிற அந்த இளைஞர்களை நம்பிக்கை ஊற்றுறீங்களோ இல்லையோ அந்த நம்பிக்கையை சிதைக்காத அளவுக்கு அது இனிமேல் ரஜினி நடந்துக்கணும் நீங்கள் அரசியலுக்கு வருவதெல்லாம் அப்புறம் ஏற்கனவே இருக்கிற நம்பிக்கையோடு இருக்கிற நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிற நம்பிக்கையோடு பயணிக்கிற இளைஞர்களுடைய பயணத்தை